All right, hi everyone. Actionable path to get a 30 to 40 LPA remote offer as a fresher or as an experienced person. This video will be divided into three parts. Part one, my thoughts on what are the traits of these people that get these offers. Number two, I'll be sharing the journey of Abhishek, someone who has gotten this offer very recently and as a fresher. And number three, Abhishek will be answering some questions and sharing his journey as to how he was able to get this offer. Part one, what's needed to crack something like this? I don't want to make this part really long. It's very actionable, small points. I'll just take you through eight of them one by one. Number one, core interest in dev. If you look at Abhishek, if you look at me or, you know, a bunch of other people who crack remote offers, which sort of is the fancy thing. But even if you're cracking an on-site offer, um, the thing that's common in engineers who are recession proof, who are not getting laid off, is that they genuinely like to code. They genuinely like to spend some time coding every day. Very similar to a gym enthusiast you might have seen who likes to spend their time in the gym. So... If you feel like you want to stick into this industry for a long time, make sure you're curious about dev. Number two, building a lot of projects. Abhishek built almost 40 projects before he got hired. Some of these were $50 gigs, some of these were more, some of these were in Web3, some of these were standard Web2 jobs. Does not matter. The point is he was keeping his hands dirty at all times. Point number three, experience helps, but you can get around it. Whenever you'll approach a company, they will most probably ask for your experience. That is the same thing that happened for Abhishek as well. But if you're really good, there are ways to get around it. Specifically for Abhishek, I personally vouched for him and he gave a two-week trial to the company that got him in the door. But the company was anxious about hiring a fresher. Point number four, dedication, consistency and not leaving is key. If you look at Abhishek's journey, he number one, built a lot of projects. Number two, did not get hired for almost four months. For four months, he was trying aggressively, but he wasn't able to get an interview. When he did, he got in the door. Number five, underpriced initially. When you're thinking of getting in the door, make sure you don't tax the company. 100K is a little too big of an offer unless you're very senior. If you're a fresher, if you don't have a lot of experience, start slow, over contribute, and then eventually raise your numbers and try to approach 100K. 20 to 40K is a great range, even 50K. For a fresher, I think anything above that is going to, you know, lead to you not getting an interview. Number six, once you get it, you won't be happy with it. I can almost guarantee you, okay, you know, if you're thinking of getting that remote offer, once you get it, you'll be like, why am I not at 100K? Once you're at 100K, you'll be inching towards 200K. So this is a never ending journey. Uh, be a little thankful. And you know, even if you're not thankful, that's fine. The, the point is humans are never happy. And once you reach that stage, most probably you'll be looking for your next thing. Number seven, it's a long ride, even for the best of us, for Abhishek, four months for me, almost two years I worked on site. So Remote jobs don't happen immediately. Uh, there are a lot of ups and downs. There's no standard path to follow. So make sure you're up for a long journey if you're going through the interview process for a remote job. Lastly, communication skills in English are sort of necessary. Uh, you're communicating with someone else who's not from India. Hindi is not the primary mode of communication or the mode of communication at all. So your communication skills will matter. For Abhishek, his English is really good. I remember him mentioning it's because he watched a lot of movies, but his accent is really good. The first time I talked to him, it was a pretty American accent. Eventually, when I talked to him in Hindi, I realized he, he's very good at Hindi as well. But he makes sure he has some sort of, a, you know, twisted American accent when he's communicating with people outside. That's it. That's sort of what's needed. Um, if you look at any developer who's getting a remote job, generally good developers, you'll find some of these qualities there. Aim for these. A lot of these come inherently, especially point number one. But the other ones can sort of be gained and, you know, just cautiously keep it in mind if you're approaching a remote job eventually or if you want to get a remote job make sure you're following some of these principles from time to time with that let's move to abhishek's journey this one's interesting and very close to me because abhishek is the first person i've personally referred from the 100 x steps cohort he's a cohort one student he's extremely dedicated he's tech stack independent he's really good at switching stacks uh, don't let the photo fool you he's from very humble beginnings um, He's very agile, which means he moves from one stack to the other very quickly. And lastly, he's a great dev overall, has very nice first principles thinking when it comes to solving computer science problems. With that, I want to share, you know, the message history of him and me. How did I arrived at the conclusion that he's a great person to refer? Where was he before the cohort and, you know, how he grabbed my attention basically to get that referral. I'll be sharing our personal chats, what are the struggles that came that eventually led to his offer. If you look at the timeline, August 2023, which is three months after he joined the cohort, is when I approached him for the first time. The reason is he was posting aggressively about all the bounties. He was doing all the bounties that I was asking for people to do in the cohort. So I asked him, hey, have you open sourced this specific bounty? Are you looking out? What's your salary expectations? I wanted to make sure I refer at least a few people from the 100x steps cohort and he said hey I'm, oh, well that's the first response usually but eventually he told me um okay, hey 30 to 60k would be good those are my expectations i said okay that sounds pretty humble i don't know where in that range we'll get you but eventually maybe we should get you somewhere in that range this is august 2023 
then he kept on sharing his projects whatever i was asking to build either on youtube or in the cohort he would build he would tag he would ask me for a repost i would not even reply from time to time as you can see you know he made the youtube upload a project share it with me uh, there were a bunch of messages here where he built a lot of projects i did not have the time to go through them so at this point he should have stopped right it's been almost a month i'm not replying to him but he kept on aggressively building projects he was also freelancing on the side but every bounty i would give he would do it and tag me aggressively next up then september 2023 is when we needed a certificate manager project the cohort was ending and people wanted to sort of see their certificates i just asked randomly in discord can someone build it he built a very nice product this was eventually what was productionized this time i was like i will get you hired um, i messaged him can you send this to ruki we need to productionize this asap and we did this is september 2023 still nothing has happened he hasn't gotten a job he hasn't even gotten a referral november 2023 is when i finally found a company ki acha this company is looking to hire someone abhishek is top of my stack not because of the original projects he was you know there were a lot of people building a lot of projects but specifically this project after this project i productionized it i don't think i paid him too much like 100 dollars So I wanted to make sure that you know this person has put down a mark now. He needs to get hired. Um, November, I finally got an opportunity. I asked him, "Hey, would you be willing to work full time for X USD uh, ish for a US based client? If yes, ping me on my number." He said, "Yes, I'm messaging." Uh, he messaged me on WhatsApp. The date, as you can see, is 14th November. He said, "Hey, I'm interested in working for this much." Uh, as he told me on Twitter, I said, "Hey, let's connect in 30 minutes." I we connected. I referred him to a company. but that company ghosted him and by ghosted him i mean the person scheduled an interview and did not attend the interview even though it was a very big us based company they had raised around 5 million dollars they ghosted abhishek he asked me what should i do next i said you pretty much cannot do anything uh, and november went sideways again december is when i found another opportunity and i said hey abhi bhi are you on for such uh, an offer i already hired somewhere uh, one person wants to start a trial with you Uh, let me know if that's the case i'll connect you i was already talking to someone else i'm, I'm not sharing those chats here but the someone who wanted to hire someone shared abhishek's profile they liked it um and i asked him are you open he said yes it's okay sure uh, do i share my email i just connected them on email um and then he said they replied this is second of december they replied and given us time i've booked a meeting for tomorrow then i said he will trial because you you're in college right now um trial make them for dena perform really well in your trial period of 15 days because i knew the salary is very humble they need an engineer as long as he does well during the trial he'll be fine and he said ha bhaiya definitely next up 3rd of december the company wanted to hire him but you know they needed a trial period so i asked him there is a two week trial period if it doesn't work out let me know i'll pay you out of my pocket but the company won't pay you it's a trial period if they don't like you they don't have to pay you he said yes i really appreciate this but don't worry if i do not work then i don't want the money so that's the confidence that you'll generally find in people like these okay they know okay bhai if i get the trial you know how much does the company want me to code especially a startup whatever they want i'll probably be able to help out with it is something he thought eventually we'll see some horror stories but initially he said meeting ho gayi they like the communication and everything this was a filtering meeting for his english skills they're willing to start the two week trial period great um but the horror story is but they are working with angular and i have worked with next js and react angular is something we didn't even teach in the cohort so i'm starting that because they will start from tomorrow so he learned angular literally on 2nd of december 3rd of december his trial was starting as a little you know dilly dally is like why are they using angular so dekh lo trial to enter say if you don't like the company you don't have to continue um but yeah this is the curious thing about developers they're not tech stack dependent especially abhishek he's now currently working on android in that company so you know you have to do this as time goes by you cannot be that person okay you know i will take one course do this and then you know this will get me a job in one vague case it might but you know stacks change very often and not every company will be working in that stack that you got a course for so you know you have to become self independent very quickly next up after the first week i asked him how was the first week he said it was great completed all the tasks that were assigned to me after that worked on some issues that were not assigned to me great thing to do during a trial also fixed one of their issues that the member was facing also suggested some ideas to improve the product i also talked to the company after one week they were liking his performance so i sort of knew you know the deal will happen now and then on 14th of december is when this message was sent where i talked to them they said we'll hire him i said ho gaya done from their side they'll contact you soon but contact congrats he said wow thank you very much um and then eventually he talked to them as you can see the date is 16 december um ho gayi baat bhaiya they really liked the first two week performance and hired me फुल टाइम एट दिस मच थैंक यू भैया ग्रेट अच्छे से काम कर देना भाई बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया ओके या बिकॉज यू नो नो एक्सपीरियंस ये तभी द फर्स्ट स्लाइड आई पुट वॉज यू नो 
no experience is difficult but not impossible um, you have to get around it ask someone to vouch for you or you know convert internship experience to full time experience figure it out um if you face any issues lose any motivation let me know but you know none of these points are valid he is doing pretty well i have talked to him he's doing so well if you look at the next message um this was on march 14th 2024 which is like fairly recently um where his manager slash boss messaged me hey man how are you any chance you've got someone like abhishek we could potentially bring on we're looking to add the head count by one um and any time i'm referring someone the only question they ask is is he as good as abhishek so you know he's doing fairly well and even though he had humble expectations i'm sure he's going to catapult eventually um so that's pretty much it and who do you think i am referring when i am having conversations like these can you guess it is someone from the cohort who is currently in college who is the not the biggest but the second biggest contributor to the current bounties um and you know he's and since he's in college he'll be going on a part time position he hasn't been hired yet but i'm just saying this is how i select people to refer right so if you want to stand out from the crowd the only thing you have to do is keep coding a lot irrespective of the outcome none of these people require an outcome they're like very small bounties that we give you know 50 dollars 10 dollars 20 dollars something like that um the reason they do is because they like to do it the reason they contribute to do bounties is because they like coding and then eventually everything else is an outcome after this you'll hear straight from the horse's mouth abhishek was present in the bangalore meetup he interacted with the audience all the other questions you might have they'll probably be answered in the next section so i'll take your leave here and i'll see you guys in the next one abhishek stage pe aa Ladies and gentlemen please welcome Abhishek So let me only ask a few questions tumhe baithna khade rahe So hello everyone to sabse pehle to ye dikkat hai ki jo main bol raha hu wo mere ko sunai de raha hai to ye pata nahi mere sath ho raha hai ya sabhi ko hota hai pata nahi तो ये तो आपको बता दिया भैया ने सभी आवाज आ रही है ना मेरी हाँ तो ये चीज तो आपको बता दी भैया ने तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ट्विटर वगैरह पे पूछते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था आपने क्या किया है तो इससे पहले मैंने फ्रीलांसिंग करी थी और फ्रीलांसिंग मैंने ब्लॉकचेन चेन ए ब्लॉक डेवलपर मैंने फ्रीलांसिंग करी थी सो अराउंड फिफ्टी सिक्सटी प्रोजेक्ट मैंने बनाए थे एज ए फ्रीलांसर और उसके बाद में Uh, उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया उस टाइम मैं कॉलेज में ही था कॉलेज मैंने किया है किरोडिमल कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोर्स है मेरा बीएससी प्रोग्राम है नॉर्मल कोर्स है वही है तो उस टाइम मैं कॉलेज तो कभी जाता था जाता था वैसे कभी कभी जाता था और ये ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें सीखता था और यहीं पर कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह करता था तो फिर जैसे आ गई तो आपको बताई दिया भैया ने कि आ, मैंने हाँ वो तो फ्रीलांसिंग करी थी तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात तो यही थी कि लगभग फिफ्टी सिक्सटी प्रोजेक्ट्स बनाए तो बहुत सारा आइडिया हो गया कि कोई कंपोनेंट बनाना है या फिर कोई फीचर बनाना है या फिर किसी भी टाइप का कोई ऐप बनाना है तो कैसे बना सकते हैं मेनली तो ब्लॉक था लेकिन उसमें जैसे फ्रंट एंड भी बनाना होता है बैक एंड भी बनाना होता है तो वो भी साथ में था लेकिन वो एफिशेंसी नहीं थी एक जो अच्छा होता ना एक अच्छा कोड होता है तो मैंने कोई इंटर्नशिप भी नहीं करी ना ही मैंने कोई ऐसे है कि किसी बंदे ने मेरा कोड करी रिव्यू किया हो तो ऐसे नहीं था तो इस वजह से फुल टाइम वगैरह मैंने ट्राई नहीं किया पहले लेकिन कोर्ट ज्वाइन करने के बाद में जैसे आपको देखा ही होगा आपने कि कोर्स स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखी जैसे नेक्स्ट जी एस क्यों यूज करना चाहिए और उसके अंदर जोड वगैरह कैसे यूज करें टी आर वगैरह वो सारी चीज़ें कैसे यूज करें और जो जैसे कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी है सी नॉर्मली तो हम प्लेन सी तो यूज करते ही नहीं है जब प्रोडक्शन जो अप्लीकेशन होती है उनमें ईजी जल्दी बनाने के लिए जैसे लाइब्रेरीज होती हैं वो यूज़ करते हैं तो वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए कैसे यूज़ करनी चाहिए तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी फिर कोहट से और उसके बाद में तो फिर आपको ये दिख गया कि आप कैसे हुआ तो उन्होंने फिर मैसेज वगैरह किया मैंने यहाँ लगभग पांच छह प्रोजेक्ट बनाए थे कोहट में टोटल जैसे बाउंड्री वगैरह होती है ना भैया बाउंड्री वगैरह देते रहते देते रहते हैं सा, साथ में और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं जैसे सर्टिफिकेट वाला एक यूट्यूब वाला तो ये चीज़ें मैंने बनाई थी और इसके बाद में फिर हाँ यही चीज़ें वहीं पर भी काम आई जैसे इंटरव्यू हुआ था ना वहाँ पर तो उससे पहले मेरे को रिएक्ट आता था नेक्स्ट जेस आता था और एंगुलर में काम करते हैं ये तो इन मेरे को एंगुलर आता नहीं था मैंने कभी ट्राई नहीं किया था तो फिर उन्होंने ट्रायल किया साथ में तो मैंने साथ साथ में ही एंगुलर सीखा तो ये जो इतने प्रोजेक्ट बनाए थे उनका फायदा भी हुआ कि जैसे एक बार जो चीज़ सीख ली रिएक्ट में तो चीज़ तो वही है वहीं पे जैसे वो जो थोड़ा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है तो मैंने साथ साथ में दो वीक्स में साथ साथ में एंगुलर सीखा और वहीं पर फायर सीखा क्योंकि मैं पहले बैक एंड भी मेरे को नोट जी एक्सप्रेस जी ये आता था फायर का मेरे को आइडिया नहीं था तो मैंने वहीं पर वो सीखा दो वीक में और फिर साथ साथ में कंट्रीब्यूट किया तो स्टार्टिंग में तो दो चार दिन तो कंट्रीब्यूट हुआ नहीं वहाँ पे क्योंकि वो एंगुलर सीख रहा था साथ में मैं फिर वहाँ पे इश्यूज वगैरह सॉल्व करे तो फिर वो हाँ फिर दो वीक में बाद में उनको मेरा जो काम है वो पसंद आया और फिर मैं वहाँ पे फुल टाइम ज्वाइन कर लिया मैंने तो 
हाँ यही है यही बताना था मेरे को जो डी एम वगैरह आते हैं ज़्यादातर यही आते हैं कि बैकग्राउंड क्या था तो यही था सिंपल बीएससी डिग्री है और साथ साथ में मैंने तो ये ऑनलाइन यूट्यूब से ही सीखा था और लास्ट में कोर्ट ज्वाइन किया तो उससे स्किल ज़्यादा इन्हेंस हो गई तो ये है थैंक यू वेलकम पूछना है किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं होंगे ना बहुत सारे पूछ लिया आपने अभी तक तो पूछना है एनी क्वेश्चन स्टार्ट तो मैंने फाइवर की फाइवर से किया था तो फाइवर पे मैंने लगभग ट्वेंटी थर्टी थर्टी प्रोजेक्ट किए थे फिर मैं कॉलेज में चला गया क्योंकि पहले तो कोविड था ना तो रिमोट था सब कुछ तो टाइम घर पे बैठ के यही करता था मैं फिर कोविड कॉलेज चला गया तो कॉलेज में फिर वो बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती हैं तो फिर कॉलेज को एक्सप्लोर करने लग गया तो फाइवर छोड़ दिया फिर मैंने काम करना लगभग छः आठ महीने स्टार्टिंग के और फिर वो फाइवर डेड हो गया अकाउंट मेरा फिर मैंने अब वक्त पर स्टार्ट किया तो अब अब वक्त पर काम करता था मैं और अब अब वक्त भी छोड़ दिया अब फुल टाइम करता हूँ आजकल अपना तो फुल टाइम चल रहा है देखो और बढ़िया चल रहा है फ्रीलांस करने का जरूरत भी नहीं है जितने पैसे आते हैं उसमें से 10-12 परसेंट यू खर्च कर पाता हूँ मैं तो बाकी तो पड़ ही रह जाते हैं और ये ये बात ये बात मैं बोलने वाला नहीं था लेकिन भैया ने कहा था मेरे को कि ये बात बोल देना तो इसलिए बोली है मैंने ठीक है तो ऐसे मत बोलना कि कुछ शो कर ऐसी कोई कोई बात नहीं है और आपको अगर प्रोजेक्ट लेने हैं ना फ्रीलांस के तो देखो जैसे मैंने जो मैंने किया वो मैं आपको बता सकता हूँ और वो आपको आपके लिए वर्क करना चाहिए शायद तो सबसे पहले तो ये है कि अपना पोर्टफोलियो बनाओ कि जिस कैटेगरी में आपने आपने पूछा था किसने पूछा था हाँ तो जिस भी कैटेगरी में आपको फ्रीलांसिंग करनी है आपको वीडियो एडिटिंग करनी है ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या फिर ऐप बनाने हैं एंड्रॉयड ऐप ब्लॉक चेन का बनाना है कुछ भी बनाना है तो उसमें आप पहले तो प्रोजेक्ट बनाओ तो मैंने जैसे स्टार्ट किया किया था फ्रीलांसिंग एज ए ब्लॉक चैन डेवलपर तो मैंने अराउंड उस टाइम चार प्रोजेक्ट बनाए थे तो प्रोजेक्ट बनाने थे तो चार पांच पर प्रोजेक्ट बनाए तो जैसे एक टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं ब्लॉकचेन में कि क्रिप्टो से रिलेटेड दूसरे होते हैं कि एन एफ से रिलेटेड तीसरे होते हैं गेमिंग से रिलेटेड और चौथे जैसे कोई भी गेमलिंग वगैरह वाले ऐप चलते हैं बहुत ज़्यादा उसमें वेब थ्री में तो वो तो मैंने इस टाइप के चार प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाए और जैसे फाइवर पे इन चेयरों से रिलेटेड गिग डाल दी कि किसी को आई करना है आई मतलब इनिशियल कोइन ऑफरिंग ये क्रिप्टो से रिलेटेड है तो वो करना है तो उसके रिलेटेड गिग डाल दी एन से रिलेटेड गिग डाल दी और इसके अलावा ऐसे हर गेम के लिए ऐसे हर के लिए गिग डाल गिग डाल दी फिर कहीं से स्टार्ट होके एक दो महीने में फिर एक आधा प्रोजेक्ट आया फिर दो प्रोजेक्ट आए फिर तीन प्रोजेक्ट आए फिर ऐसे करते करते स्टार्ट हो गया तो आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ उसके बाद में उससे रिलेटेड गिग डालो और मेरे को सबसे अच्छा तो प्लेटफॉर्म अभी तो फाइवर अब वक्त लग रहा है फाइवर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और अगर आपकी फील्ड नहीं है तब तो आपको आ सकते हैं कि इतना कॉम्पिटिशन नहीं है तब तो आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं नहीं फिर अब वक्त पर ट्राई करो आप ऐसे जिस टाइप का भी प्रोजेक्ट वहाँ पे लिस्ट होते हैं ना अब वक्त पे ऐसे आता है कि मेरे को ये बनवाना है तो उस जैसा प्रोजेक्ट आपने पहले ही बना रखा है तो उनको भेजो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखा है और वो मान लो जैसे वो कह रहे हैं कि मैं पाँच सौ डॉलर दूंगा तो आप उसको बोलो कि मैं पचास डॉलर में आपका काम कर दूंगा ये मैंने बना रखा है बिल्कुल बिल्कुल लो से स्टार्ट करो जितना हो सकता है उतना कम और कह दो जल्दी बना के दे दूंगा कम पैसों में बना के दे दूंगा तो इस टाइप से स्टार्ट करो और एक दो प्रोजेक्ट हो जाए फिर अपना रेट हायर कर दो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं हाँ भाई हाँ सपोज कोई चीज़ है कोई टेक्स्ट है आप सीख रहे हो आपने उसको पहले भी ट्राई करा है बट उतना इंटरेस्ट नहीं है आपने छोड़ दिया अब क्या है कि फिर से वो आपने टेक्स्ट टैग उठाया अब वो फाउंडेशन कैसे आप श्योर करते हो कि वो फाउंडेशन जो मैंने बिल्ड करी है हाँ. वो सही है बिकॉज आप दोबारा जब लर्न करते हो तो वो फाउंडेशन का फिर फर्क आ जाता है आपने पहले कुछ सीखा था अब आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो वो कैसे आप फिगर आउट करते हो आ, ये आपने मन की बात पढ़ ली शायद मेरी क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था एज ए एंड्रॉयड ऐप बनाना स्टार्ट किया था मैंने स्टार्टिंग में और अब कंपनी में जैसे अभी तो मैं एंगुलर पे काम कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट जो काम होगा मेरा वो होगा एंड्रॉयड ऐप बनाना तो सेम सिचुएशन है कि मैंने एंड्रॉयड ऐप बनाए थे तीन साल पहले अब मेरे को दोबारा से एंड्रॉयड ऐप बनाना पड़ रहा है तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो तीन साल पहले मैंने जावा का यूज़ करके एक्स का यूज़ करके बनाए थे तो वही चीज़ आज रेलिवेंट है या नहीं है वही चीज़ इतनी अफिशियंट है या नहीं है जावा को यूज़ करना चाहिए कोटलिन यूज़ करना चाहिए या फिर जैसे फ्लटर यूज़ करना चाहिए रियक नेट यूज़ करना चाहिए मैंने देखा कि वो चीज़ आज के टाइम में रेलिवेंट है या नहीं है और उसके बाद में मैंने देखा कि जो मैंने जैसे कोड किया था वैसे ही चल रहा है या फिर नई डिपेंडेंसी आ गई या फिर नया स्ट्रक्चर हो गया तो वहां पे मेरे को पता चला कि एक तो कोटलिन अच्छी है आज के टाइम में कोटलिन यूज करना चाह
सीखी और अब नेक्स्ट वीक से एंड्रॉइड ऐप पे स्टार्ट करूँगा तो वो चीज़ है कि पहले जो चीज़ें थी वो रेलिवेंट है या नहीं है वो चेक कर लो और उसके बाद में उसके आगे और क्यों क्या क्या चीज़ें नहीं हैं या फिर क्या चीज़ें उसमें अपग्रेड हुई हैं वो सीख के दोबारा से स्टार्ट कर लो और हो सकता है आप स्टार्टिंग में आपको आता है तो आपको कोई कोर्स देखने की जरूरत नहीं आपको पता था कि कैसे क्या करना है तो आप एक ऐप बनाओ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसको जो आज के टाइम में उसमें चल रहा है वो चीज़ आप यूज़ करके बनाओ जैसे इसमें अब मैं बनाऊँगा तो मैं कोटलिन को यूज़ करूँगा और साथ में एक्सएमएल को यूज़ करूँगा और साथ में मैं यूज़ कर सकता हूँ जेट पैक जेट पैक को भी तो उनका है कुछ सिस्टम है वो तो इस टाइप से आप चीज़ें सर्च कर सकते हो कि आज के टाइम में वो चीज़ें रेलिवेंट है या नहीं है, है तो वेल एंड गुड है नहीं तो वो नई चीज़ें हैं वो सीख लो आप इस टाइप से बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपने किसी चीज़ को पढ़ा अभी आपको कुछ समय बाद पता चला कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं थी उस हाँ। पर्टिकुलर फाउंडेशन को लेके हाँ। आपको बाद में पता चलता है कि ओके ठीक है ये चीज ऐसे एक्चुअली वर्क नहीं करती है कुछ समय बाद आपको पता चलता है ये ऐसे वर्क करती है हाँ। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि फर्स्ट टाइम में यू गेट इट राइट नहीं होता नहीं होता ऐसे नहीं होता जैसे अभी मैं वो भी बता रहा था ना कि फ्रीलांस में बनाए थे मैंने तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी तो वो बहुत गंदा कोड था स्टार्टिंग में मेरे को अब पता लग रहा है कि वो बहुत गंदा कोड था क्योंकि जब उससे अच्छी चीज़ें करते हैं तभी पता लगता है कि हाँ चीज़ें ऐसे हैं तो फर्स्ट टाइम में तो करना मेरे को तो नहीं लगता फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें परफेक्ट हो भी जाती है मिनिमम प्राइज में फर्स्ट टाइम मिनिमम प्राइज में कोई ऐसा सबसे अच्छा देखो मेहनत करोगे तो सबसे अच्छा तो ओपन सोर्स है आपको मान लो क्या क्या कौन सी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो आप जिसको पहले छोड़ दिया बताओ मेरे को मैं एग्जांपल के लिए वो रिएक्ट में शुरू किया था रिएक्ट का कोई भी ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट उठाओ उसको समझो आपको उसमें दिक्कत ही है कि जब समझोगे ना उसको तो कम से कम आपको पांच छह दिन सात दिन आठ दिन लगेंगे कि यार ये चल क्या रहा है इसके अंदर लेकिन वो जो आपका फिर बेस बन जाएगा ना वो अच्छा कोड में बेस बनेगा कि आपका ये ऐसे अच्छा कॉम्पोनेट ऐसे बनाना है इसमें ऐसे प्रोप्स पास करने हैं ऐसे इसका जो ग्लोबल स्टेट है वो ऐसे मैनेज करनी है ये चीज ऐसे करनी है तो वो आपका होगा तो सबसे अच्छा तो ओपन सोर्स है आप ओपन सोर्स को उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल के लिए जब मैंने रिएक्ट फर्स्ट टाइम पिक किया था तो मेरे को बस ऐसा था कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है मेरे को सीखना है तो आई पिक डेटअप सही है बट बाद में ये पता चला रिएक्ट सिर्फ इसलिए नहीं यूज करते बिकॉज वो डॉम मैनिपुलेशन का लॉजिक है एंड देन उतनी सारी चीजें आपको ट्रैक करनी पड़ती है अच्छा यू यूज रिएक्ट आपका बैकग्राउंड में सारा वही काम हो रहा है जे क्वेरी जो करता था बट रिएक्ट आपको एक अच्छे बेटर वे में वो चीज फ्रंट एंड पे दिखाता है कि हाँ भाई ऐसे कर लो स्पीड भी है जल्दी हाँ हाँ ये सारी चीजें हैं बट अब यही चीज है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे को कोहोट के थ्रू पता चला ये बट अगर मैं कोई भी टेक्स्ट टैक्सटैक उठाता हूँ तो इट ऑलवेज स्टार्ट कि हाँ भाई ये लैंग्वेज क्या है एंड देन इट स्टार्ट क्या सिंटेक्सेस क्या होते हैं देन ठीक है आपको एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ मैं अभी मैंने गिट लैब का नाम सुना है अपने गिट लैब हाँ, हाँ, जैसे गिट लैब के टाइप का ही है okay. तो गिट लैब है रूबी ऑन रेल्स में okay. अभी मैंने जैसे हरकृत भैया का वो वीडियो देखी थी उसमें बनाया था क्लोन बनाया था एक का वर्सल का क्लोन बनाया था हाँ. उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था कि गिट का क्लोन बनाते हैं तो मैंने देखा उसका गिट का क्लोन बनाया और वो ट्विटर वगैरह पे शेयर भी किया था मैंने गिट का क्लोन तो वो बन गया लेकिन वो प्रोडक्शन रेडी नहीं था तो वो ऐसे नहीं कर सकते कि उसको मतलब अलाव सभी उस पर ज़्यादा लोग ट्रैफिक आएगा तो वो बंद हो जाएगा तो उसको सीखने के लिए कि कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं यही था आपका कि अच्छा कोड नहीं है वो उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं तो मैंने गिट लैब है ओपन सोर्स है लेकिन वो रूबी ऑन रेल्स में है तो मैंने फिर वो क्या किया कि रूबी ऑन रेल्स थोड़ी बहुत सीखी और फिर उसको कोड को समझना स्टार्ट किया तो लगभग धीरे धीरे डेली के एक एक दो दो घंटे इतना ही टाइम लगता है जॉब के बाद में तो इतना देखना स्टार्ट किया तो लगभग एक सात आठ दस दिन के बाद में समझ में आने लग गया कि हाँ यार ये ऐसे बना रहे हैं ये मैंने ऐसे गलत किया और जो मैंने कोड किया था उसमें ये गलत था और ये जो गिटले वाले हैं क्योंकि वो तो कंपनी है उनका तो कोड अच्छा होगा तो वो ऐसे कर रहे हैं तो वो फर्क पड़ा तो ऐसे ही आप कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उठा लो जिस भी टेक्नोलॉजी में है उसको पूरा अच्छे से समझो और फिर वो आपको अच्छी वहाँ से आपका बेस ही अच्छा बनेगा ना ठीक है थैंक यू सर कुल लेट्स कॉल इट थैंक्स अभिषेक थैंक यू थैंक यू वेलकम